。现在我们要介绍二次函数的横正与横负。首先，我们要来观察二次函数图形与 x 轴的相交情况。因为我们知道，在 x 轴上方的 y 值都是正的，在 s 轴下方的 y 值都是负的，所以透过函数图形与 s 轴的相交情况，我们可以很清楚的看出函数值是正是负。那我们可以经由 a 以及判别式 b 平方减四 ac 来判定图形与 s 轴的相交状况。我们都知道 ，s 轴的方程式是 y 等于零。好，因此我们可以得到这样的一个方程式。那这是我们在国中阶段就已经学习过的一元二次方程式。当判别式大于零时，此方程式会有两相异解；当判别式等于零时，此方程式会有重根；当判别式小于零时，此方程式会。没有实数解，那我们透过解的情况，再搭配图形，我们可以得到这样的状况。好，我们来看一下图形。当 a 大于零时，二次函数的图形开口是向上的。好，判别式大于零会有两项异解，因此图形与 s 轴会交于两点。判别式等于零时会有重根，所以图形与 s 轴交于一点。判别式小于零是无解的情况，因此图形与 s 轴没有交点。好，所以我们看看，当图形与 s 轴没有交点的时候，整个函数图形都是在 s 轴的上方，所以它的函数值 y 就永远都是正的。好，接下来我们看 a 小于零的情况。好，当 a 小于零时，函数的开口是向下。好，判别式大于零会有两项异解，所以交于两点。判别式等于零时会有重根，因此与 s 轴交于一点。当判别式小于零时，图形与 s 轴就没有交点。好，当它没有交点时，整个函数图形都落在 s 轴的下方，所以函数值 y 永远都是负的。好，因此我们可以得到一个结论了。当函数值恒正时，它的条件是 a 大于零，判别式小于零。好，我们可以看看刚刚图形的部分。好，那当函数值恒负的条件是 a 小于零，判别式也要小于零。好，现在我们来看一个例题，已知函数的值。恒负，那请求 k 的范围为何？好，那透过刚刚的讨论，我们知道函数值恒负的条件是 a 小于零，判别式也要小于零。那此函数的 a 是负二，是小于零的。好，所以我们只要透过判别式小于零，即可以求出 k 的范围了。好，那。b 平方减四 ac 小于零，所以我们得到一个不等式：八平方减四乘负二乘括号 k 减三小于零。那透过不等式的运算，我们可以得到 k 值为小于负五。好 ，k 的范围是小于负五的。好，所以答案是 k 小于负五。